Lucas, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de patinação, Deslizando com Quad. E no vídeo de hoje é um novo quadro, assim, vai começar um novo quadro que eu vou chamar ele de Deslizando Dúvidas. É um quadro onde eu vou pegar os comentários de vocês nos meus vários vídeos que tem no meu canal. Vou selecionar, vou selecionar alguns comentários, né? E vou responder aqui, dando uma explicação mais ampla, porque às vezes a dúvida do coleguinha pode ser a mesma dúvida sua, certo? Então se você gostou dessa ideia, já vai deslizando o seu like nesse vídeo. Essa é uma forma de você me dizer obrigado e de valorizar o meu trabalho e também de valorizar a patinação. Se você é novo por aqui, tá chegando hoje, ó, já se inscreve aí no meu canal que tem muito vídeo bom. Se você quer se tornar um patinador quase de sucesso, esse é o canal C, tá? Aproveitando aqui também, é, compartilha esse vídeo com seus amigos, se você achar que ele for útil. Eu também tenho vários outros vídeos muito legais, com muitas informações úteis, muitas manobras. Eu acho que vale super a pena compartilhar com o pessoal, porque dessa maneira a gente acaba trazendo mais pessoas para patinação, quando elas são incentivadas, ok? Então, vamos lá. E vamos à nossa primeira dúvida. Essa foi uma pergunta feita lá no, no vídeo sobre rodas, tá bom? E quem perguntou foi a Larissa Macedo. Ela questionou o seguinte, eu tenho uma roda 90... Eu tenho uma roda 59D e quero saber se eu posso colocar uma roda de 85D. Larissa, sim, você pode colocar uma roda de 85D sem problemas no seu patins, porque o D que está do lado da numeração de dureza da roda, ele não tem relação com o tamanho, e sim com a dureza. E para quem não sabe, as rodas elas são medidas em escalas, e algumas rodas são medidas em escala Shore A, por isso que você vê o Azinho do lado da informação de dureza de algumas rodas, e na escala Shore D, daí vem o D, né? E essas escalas, elas estão relacionadas com o material que é utilizado na fabricação das rodas. Por exemplo, é, os materiais usados na escala Shore A são, é, são materiais mais moles e mais pesados, por isso a questão das rodas mais macias e mais duras. Já na escala Shore D, são usados materiais mais leves e mais secos. Então, se você pegar uma roda de patinação artística, por exemplo, você vai perceber que ela é leve e, ao mesmo tempo, ela é resistente. Então, sim, você pode usar qualquer roda aí de dureza D que você tiver no seu patins, não tem problema. Quem perguntou foi o Arnold Monteiro. 82A pode andar em asfalto com pedrinhas e essas coisas? Sim, 82A é uma dureza, assim, ainda aceitável na, em pisos irregulares, asfaltos e tudo. Essa questão da dureza, ela está mais relacionada com a habilidade, digamos assim. É, pegando essa questão de vai passar por galhos, pedrinhas e tudo. Porque assim, eu já caí é, travando numa pedrinha com uma roda de 78A. Então depende muito de uma questão de postura, sabe? Tem que ser uma combinação. O fato de você não cair no chão está totalmente ligado à dureza da roda. A dureza da roda, ela não é responsável 100% se você vai cair ou não tropeçando em alguma coisa, beleza? Mas sim, uma roda de 82A é uma roda boa para andar em asfalto irregular, sim, sem problema nenhum. Só tem que ver o material dela para saber se ela não é muito seca, porque se ela for seca, aí já complica um pouco, beleza? Helena Bel Melo, as rodas 85A são boas para andar em pisos irregulares ou ainda eu terei dificuldades? É o que eu acabei de falar na questão anterior. Só que assim, a roda 85A, ela já é um pouquinho mais dura, então assim, ela tá bem aí na, na bem no meio da escala de durezas, digamos assim. Eu não recomendaria essa dureza para andar no asfalto bem irregular, porque você vai encontrar um pouco de atrito, ela vai trepidar um pouquinho, é, vai te dar um pouquinho de trabalho, se você não tiver um rolamento muito rápido, pode ser que você tenha bastante dificuldade de patinar em pisos irregulares. Então a minha ideia, ou melhor, então a minha sugestão é que você pegue uma de 82A para baixo, que vai vale muito mais a pena. A não ser que você já tenha muita habilidade, seja muito habilidosa, não se incomode do atrito com o asfalto, é... e afim, é... nesse caso você pode pegar uma roda de 85A sem problemas. Isabel Cristina perguntou, me diz uma coisa, quem sente dores de coluna pode iniciar a prática de patins quad, mesmo usando equipamento de segurança? Adorei o vídeo e vou seguir. Ficar experiente. Olha só, essa é uma questão um pouco polêmica, eu não posso dizer de cara se você pode ir ou não, porque você tem que diagnosticar o seu problema. Qual é o seu problema de coluna? O ideal é que você procure um médico especializado e dê a opção para ele é, perguntando se você pode fazer patinação. Eu conheço pessoas que têm problemas de coluna e que fazem patinação sem problemas, claro que com moderação, mas a minha dica, a minha sugestão é que você procure um médico antes, não, não se arrisque, porque isso depende do problema que você tem, e se o médico liberar, não vá sozinha, faça aulas, porque elas são muito importantes para que você comece de uma maneira segura e que você evite tombos, essas coisas e afins. Combinado? Isabelle Fernanda perguntou, quanto tempo de patins tem que ter para andar de costas? 
Na verdade, essa é uma pergunta muito comum das pessoas. Quanto tempo de patinação para eu ficar bom? Quanto tempo para eu aprender a frear? Quanto tempo para eu aprender a andar de costas? Gente, não tem isso. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue em pouco tempo, tem gente que consegue em tempo mediano, tem gente que demora, mas isso não interessa. Olha só, você não tem que se apegar a isso. Eu preciso aprender a fazer isso em tantos meses. Não. Eu aprendi a andar de costas, sei lá, com três meses de patinação. Então, assim, demorou bastante. E assim, é... e a prova de que isso varia de pessoa para pessoa é que eu tenho alunos, por exemplo, que na terceira aula já conseguem andar de costas. Eu consegui isso depois de três meses, então não tem um tempo específico e não se apega a isso, se apega aos treinos. Treina focada no que você quer aprender. Se você quer aprender a andar de costas, treina com calma, treina o um passo a passo. Inclusive tem um vídeo aqui, acho que é o episódio número 2 ou 3 da minha série de vídeos para melhorar a sua patinação de rua, onde eu ensino a andar de costas e... E é basicamente isso, não tem um tempo específico. Você tem o seu tempo e não se cobre, não ache que você é ruim, melhor ou pior que alguém, porque você não sabe andar de costas, de costas ainda. Então, vai no seu tempo. Maristela Campos perguntou, se não tiver o grind block, é mais complicado de fazer rampa com quad? Olha só, muita gente me pergunta isso e a resposta é não. Não é que é mais complicado, mas o grind block, ele te ajuda muito em diversas manobras que você faz dentro das rampas, como o stall, na hora de dropar também, o Grand Block, ele, o grand block ele super ajuda, porque você precisa apoiar um pé no cop se você não quiser saltar dentro direto. É, e tem outras manobras, mas assim, principalmente aquelas manobras de encaixe, que você tem que encaixar os patins naquela, naquela, naquele cano de ferro, digamos assim, que ele é chamado de cop beleza? Então o Grand Block ele ajuda mais nesse sentido. É mais complicado? É um pouco vai deixar algumas coisas mais difíceis de você fazer, vai te deixar um pouco mais seguro, mas não é impossível, você pode fazer rampas sem grudge block, sem problemas. Eu não gosto, eu já tentei, é muito desconfortável, acho que é porque eu já estou acostumado com grudge block também, mas assim, o grudge block ele te dá uma liberdade dentro das pistas de skate maior, então eu aconselho que você adquira um, inclusive você pode comprar com a Power Card Roller, que é a única que faz aqui no Brasil, para mim são os melhores, melhor até que os da CIB, né, da Tix em bolso que eu também tenho, só que a versão 1, mas eu acho dele muito melhor do que os da CIP que eu tenho, então dá uma passadinha no Instagram dele, vou deixar aqui na descrição, dá uma conversada com ele lá que eu acho que vale super a pena. Ana Caroline perguntou, você recomenda retirar os freios para dançar melhor? Super, <risos> super, retirar os freios para fazer roller dance é uma ótima escolha que você faz, é libertador, é como usar os grind blocks dentro das rampas. Fazer roller dance com os freios é até possível, mas você fica muito limitado. E por mais que você não queira tirar os freios, porque você adora os freios, porque você quer fazer isso aqui, se você quiser é realmente engrenar no roller dance, desenvolver mais passos, abrir o seu leque de passinhos, você vai ter que abandonar os freios. Se você tiver com medo de fazer isso, começa tirando um, baixando um pouquinho sem, depois coloca de novo, sabe? Vai tirando, deixa por mais tempo, depois tira o outro e tudo, até você ir acostumando. Foi assim que eu fiz, deu super certo, foi super rápido e valeu super a pena. Depois que eu tirei o freio, eu evoluí assim muito no Roller Dance. Samuel da Silva Santos perguntou, posso comprar rodas de diâmetro maiores para os meus patins? Vão servir? É porque as minhas rodas são duras para pisos lisos e eu queria algumas mais macias para as ruas. Será que dá certo? Ah, olha só, normalmente os patins quad eles suportam rodas de até 65mm de tamanho, então esse é o máximo, mas isso depende é, um pouco do patins, por exemplo, os patins da Rai, não é que eles não aceitam rodas de 65mm, mas se você colocar uma roda de 65mm nele, vai encostar na parte da frente da, da bota, então, assim... Quando você quiser comprar rodas para o seu patins, é, tenta, tenta ir numa loja, pegar uma do tamanho que você quer comprar, coloca nele para ver se serve ou não. Normalmente serve, como eu falei, o padrão é até 65mm, mas que isso não vai rolar. A não ser que você tenha truques especiais, que são truques mais largos, aí pode até ser que dê certo. Mas se você está pensando em colocar uma roda maior, é, se, o seu patins, se o seu patins não for da raio, eu acredito que qualquer roda de 65mm sirva. Beleza? Por último, a Luana Albuquerque perguntou Richard, você aconselha a tirar o freio para street? É o que eu mais gosto, porém não consigo andar sem freio. É o que eu acabei de fazer no roller dance, é o, ou melhor, é o que eu acabei de falar no roller dance, só que assim, para o street é um pouquinho mais complicado. É muito uma questão pessoal, eu não acho que melhora ou piora alguma coisa. Na verdade, eu acho que o freio ele tem suas vantagens no street pelo fato de você não ter que usar as rodas para frear e você conseguir fazer freios assim mais rápidos, digamos assim. É, usando os próprios freios, né? Então, se você aconselha a tirar pro street, eu 
tem vezes que eu uso com, tem vezes que eu uso sem. Eu sinceramente não sinto grandes diferenças. Às vezes eu, eu, eu tiro, eu faço o street sem, porque às vezes a gente está com a galera, a gente quer fazer um passinho, aí os freios atrapalham. Mas no geral, o que eu digo para você é, mantenha os freios na hora de fazer o street. Só não deixe eles baixos demais. Deixe eles altos para não pegar em pedra, essas coisas. É, mas deixa eles porque no street eles ajudam bastante, tá? Eu faço sem, mas é uma questão minha, é, é pessoal. Isso não melhora ou piora em alguma coisa o fato de usar ou não usar os freios no street. Essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu tô fazendo assim na raça, porque na, ideia, na verdade eu tinha planos de gravar outros vídeos, mas como eu tô com a mão machucada, eu não vou poder gravá-los, então esse aqui era um vídeo que ainda estava sendo produzido, então eu resolvi fazer agora, pegar essas dúvidas do pessoal, que são dúvidas comuns, e trazer aqui para vocês, espero novamente que vocês tenham gostado, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você gostou, se você quer tirar mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou trazer para um próximo vídeo, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo de Deslizando Dúvidas, mentira, a gente se vê no próximo vídeo, que sai aí terça-feira, que é a análise de patins, beleza? Então, tchauzinho!